Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. In this video, we are going to look at the articles in English. Alright. A and the are the articles. Alright. Perkataan a and the dikenali sebagai articles. Okay, now. Perkataan the kadangkala juga disebut sebagai the. Alright, the dengan the. Okay, kalau biasanya lah, kebiasaannya, uh, the disebut apabila uh, bunyi perkataan selepas itu bermula dengan bunyi vowels. Okay, bunyi a, e, a, o, u. Okay, nanti kita akan tengok contoh. By the end of the lesson, we will learn number one, how to use the articles a, and, and the in a sentence. Number two, zero articles. Okay, now kita akan belajar dua uh, dua objektif pelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana kamu nak gunakan a, and, dan the di dalam ayat bahasa Inggeris. Dan yang kedua, keadaan yang mana uh, zero article ataupun tiada article diperlukan. First of all, kita tengok dulu basic formula untuk articles. Okay. Yang pertama sekali, untuk articles a, and dan juga the. Okay. Formula yang pertama ataupun peraturan yang pertama, a dengan and digunakan sebelum singular ataupun satu. Noun. Singular noun ni maksudnya noun satu. Manakala the pula boleh digunakan untuk singular noun ataupun plural noun. Okay, apa maksud plural noun? Plural noun ni dia bilangan dia lebih dari satu. Okay. Apakah itu noun? Nouns kalau paling mudah kita boleh fikirkan dia ada empat kategori lah iaitu apa-apa perkataan bahasa Inggeris yang membawa erti people, animals, places, things. Okay. Orang, binatang, tempat dan juga benda-benda lain. Okay. Keempat-empat ini antara contoh nouns yang selalu kita gunakan. Dan artikel a and the, dia duduk sebelum noun. Okay. Jadi kena hafal. Formula yang pertama, a dengan n untuk singular noun, manakala the untuk singular boleh, plural pun boleh. Okay, kita akan tengok dengan lebih detail. Okay, yang pertama sekali, a dengan n. A dengan n dia sebelum singular noun. Dia not specific things. Dia tidak merujuk kepada benda yang khusus dan dia digelar sebagai indefinite article. Okay. Untuk a, a kita gunakan apabila noun itu start dengan consonant sound. Contohnya, a coconut, a bag, a teacher, a famous artist, a university, a one hour class. Okay. Iaitu bunyi noun yang selepas a tu, bunyi yang pertama adalah consonant sounds. Okay. Manakala untuk n, digunakan apabila noun starts with vowels sounds a e e o a okey ataupun kalau paling ringkas awak kan awak ingat a e i o u okey contohnya an orange an aeroplane an order an artist an hour an honest girl an honest girl okey itu untuk a dengan n Manakala untuk the, dia boleh digunakan sebelum singular ataupun plural noun. Singular noun boleh, plural noun pun boleh. Kerana the hanya digunakan apabila kita menceritakan tentang specific things. Benda yang specific. Okay, gelaran dia adalah uh, definite article. Contohnya, the boys, the university, the aeroplane, the green apples... The English teacher, the honest girl, right? Okay, kita pergi contoh yang pertama. 
bagaimana menggunakan a di dalam ayat ini. I would like to buy a coconut. I would like to buy a coconut. Saya ingin membeli satu biji kelapa. Okay, a coconut kerana satu coconut. Right, maksud a coconut adalah satu coconut. Satu biji kelapa. Sebab a hanya boleh digunakan apabila bilangan dia satu. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. My sister is a lawyer in Kuantan. Kakak saya adalah seorang peguam di Kuantan. Okey, di situ kerana kakak itu adalah seorang dan lawyer juga adalah singular. So, kena gunakan a lawyer. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Yang ketiga. My brother is studying at a university. My brother is studying at a university. Abang saya sedang belajar di sebuah university. Okey, di sini ada se, ada satu saya nak terangkan. Okey, perkataan university walaupun dieja bermula dengan perkataan huruf u, huruf vowels. Tetapi apabila kita sebut seolah-olah di depan u tu ada huruf y, membuatkan kita sebut sebagai university. Okey. Jadi, apabila uh, situasi dia macam ini, kena gunakan a. Walaupun dia eja bermula dengan huruf vowel, u. Tapi, andaikanlah dia ada huruf y sebelum u. Okey, sebab itu cara sebutan dia. Bunyi yang pertama, iaitu uni. University. Bukan university. Okey. Now, kita seterusnya pergi kepada... And, okay. I would like to buy an orange. Okay, an orange sebab uh, selepas selepas artikel tu noun bermula dengan bunyi vowel, bunyi o, orange. Okay, bunyi yang bermula dengan vowel o, an orange. Okay, faham? Right, seterusnya, okay. The train will arrive in an hour. The train will arrive in an hour. Okay, di sini pun ada satu syarat yang saya nak awak fokuskan. Okay, hour walaupun dieja dengan huruf konsonan bermula dengan huruf hash, tetapi apabila kita sebut dia seolah-olah huruf hash hilang, silent. Okay, kita sebutkan dia dengan silent hash. Jadi, our ber bermula dengan bunyi a. Ah, sebab itulah kena gunakan an hour. Seterusnya, kita tengok contoh penggunaan the. Okay. My brother is studying at the University of Otago. Okay, ya, kenapa kita gunakan the? Kenapa tak boleh gunakan a? Tadi, my brother is studying at a university. Sekarang, tiba-tiba tak boleh gunakan a. Okay, ini kerana dalam ayat ini nama universiti itu disebut. Jadi University of Otago ni ada satu sahaja, tidak ada yang lain, right? Jadi dia spesifik. Apabila dia spesifik, kita kena gunakan the, alright? My brother is studying at the University of Otago, alright? Now next, okay, the sun is round. The sun is round. Okay, di sini kita gunakan the juga kerana sun hanya ada satu sahaja. Okay, yang ketiga. The boys are playing football. The boys are playing football. Okay, di sini the itu dia merujuk kepada boys yang spesifik. Haa, okay. Mungkin dalam dalam penggambar ini ada ramai lagi boys lain tetapi kita fokuskan kepada boys yang spesifik. The boys are playing football. Ah, uh, okey. Kita tak cerita pasal boys yang lain, kita spesifik kepada boys yang tengah main uh, bola sepak. Okey, seterusnya kita tengok pula zero article. Apa maksud zero article? Zero article ni when a uh, And or the is not used before a noun. Maksudnya, apabila ketiga-tiga artikel tu tak digunakan, 
ataupun tidak diperlukan sebelum noun. Okay. Apa syarat dia? Yang pertama, bila kita talking in general, kita sebut secara general. Contohnya, I love cheese. Sebab cheese ni kan ada banyak jenis. Tapi kita nak bagi tahu secara general saja. Saya suka cheese. Cheese jenis apa? Berapa banyak cheese itu kita tak nak sebut. Kita nak cerita sebagai general. So tak perlukan artikel sebelum cheese. Okay, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, before countries or languages. Sebelum nama negara atau nama bahasa juga tidak perlu ada artikel. Contohnya. I am from Malaysia. She speaks Tamil. Okey, maksudnya sebelum Malaysia dengan Tamil, yang mana Malaysia adalah nama country dan Tamil adalah nama language, tidak perlu artikel. Okey. Dan syarat yang terakhir before some form of transportation. Okey, sebelum apa-apa uh, nama pengangkutan. Contohnya, he goes to work by bus. Okay, by bus tak perlu awak letak artikel sebelum bus. Kerana uh, syarat dia tidak perlukan artikel. Okay, he goes to work by bus. Okay. Okay, that's all for now. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, follow and like. Assalamualaikum. Have a nice day. Vowel. Vowel. Vowel.